it says here in Revelation 22:11. Y notemos lo que dice aquí en el, en el versículo 11. Let, let the one who does wrong y que el que sea injusto, es injusto, still do wrong, sigue siendo injusto. And the one who is filthy, y el que es sucio, still be filthy, sigue ensuciándose. The one who is righteous, y el que está, sigue, el que es justo, still practice righteousness, sigue siendo justo. And the one who is holy, y el santo, still keep himself holy, siga santificándose. And then he says, I'm coming quickly. Lo dice, vengo pronto. And I, and I will give to everyone according to what they have done. Y le daré a todo de acuerdo a lo que han hecho. Revelation focuses on the individual. El apocalipsis se concentra en el individuo. And it has always amazed me how Revelation focuses on the individual. Y siempre me ha sorprendido cómo lo hace. You have a unique blending here. Tenemos una mezcla muy Única, singular. If you have, if you look at Revelation 22:11, si vemos Apocalipsis 22:11, you have what we call a Semitic poetic structure. Tenemos una estructura poética sometida. And you have a focus on who a person is. Tenemos el enfoque de quién es la persona. And what a person does. Y qué es lo que hace. You have a focus on a person's character. Podemos concentrarnos en el carácter de la persona. Who they are deep down inside. Quienes son en su fuero interno. The pattern of their life. El patrón de su vida. As well as their behavior. Así también como su conducta. Look at the verse again. Veamos nuevamente el versículo. Let the one who does wrong. Y que el que es injusto. That has to do with being. Y eso tiene que ver con el ser. Still do wrong. Siga siendo injusto. That has to do with action. Y tiene que ver con las acciones. And the one who is filthy. Y el que es inmundo. That has sucio, to do with the basic orientation of a person. Y tiene que ver con la orientación básica de la persona. Let him still be filthy. Que siga siendo injusto. And the one who is righteous. Y el justo. Still practice righteousness. Siga siendo justo. And the one who is holy. Y el santo. Still keep himself or herself holy. Siga santificándose. So you have being. Así que tenemos el ser. And doing. Y el hacer. You have character. Tenemos el carácter. And you have behavior. Y conducta. They are linked together. Están unidos. And as Revelation zooms, Google zooms into the individual, y en la medida que Revelation, el Google Earth hace un zoom al individuo, God is not concerned so much about your behavior. A Dios no le preocupa tanto tu conducta. As he is about who you are, sino quién eres tú. Deep down inside, en tu interior. And the fixity of your character, y, y la, la forma en que es tu carácter. Who you have become. En quién te has convertido? In the course of your decisions and actions in life. De acuerdo a las decisiones y acciones de tu vida. So revelation, when it comes to an end. Así que al final en el apocalipsis. It zeroes in on the heart. Se enfoca directamente al corazón. There is focus on the character. Se enfoca en el carácter. God is interested. A Dios le interesa. In who you are in your inner private world. En quién eres tú en tu vida privada interna. Your world of thoughts. Tus pensamientos. Your world of feelings. Tus sentimientos. Emotions. Emociones. Values. Los valores. Priorities. Prioridades. Decisions. Decisiones. Why you really are who you are. ¿Por qué eres la persona que has llegado a ser? That is more important than your behavior. Eso es mucho más importante que tu conducta. God knows. Dios lo sabe. If you are who you are, si eres la persona que eres, truly in your heart, verdaderamente en tu corazón, your behavior will follow. Tu conducta lo va a demostrar. Our behavior grows out of our Character. Nuestra conducta va creciendo y surge de nuestro carácter. A pattern of behavior. Un patrón de conductas. Creates character. Crea el carácter. They are linked together. Están unidos. And so, when I see Revelation. Por eso, al visualizar el Apocalipsis. And I, I try to, to understand the message of Revelation. Y trato de comprender el mensaje que nos trae. I understand that God is interested in who I am deep down inside. Entiendo que a Dios le interesa quién soy en mi fuero interno. And there are several different ways in which Revelation focuses on my 
character. Y hay varias maneras en que el apocalipsis se concentra en mi carácter. Character is a major theme in the book of Revelation. El carácter es un tema medular del apocalipsis. Everybody's character is up for inspection. El carácter de cada uno de nosotros está listo para ser inspeccionado. God's character is being questioned in the book of Revelation. Se cuestiona el carácter de Dios en el libro del Apocalipsis. Satan's character is being portrayed in Revelation. El carácter de Satanás se también se percibe ahí en el Apocalipsis. The character of the lost is portrayed in the book of Revelation. El carácter de los perdidos también está aquí en el Apocalipsis. And the character of God's people also is portrayed in Revelation. Y el carácter del pueblo de Dios también se representa aquí en el Apocalipsis. And as a revelation comes to a conclusion, y al concluir el Apocalipsis, everybody's character has been determined. Al ca el carácter de cada uno de nosotros ha sido determinado. And the character of God's people will have been sealed for eternity. Y el carácter del pueblo de Dios habrá sido sellado para toda la eternidad. And God's character will have been affirmed for the the universe y el carácter de Dios habrá sido afirmado reafirmado para el universo great and marvelous are your works grandes y maravillosas son vuestras obras righteous and true are your ways O Lord y justas y verdaderos son tus caminos Señor you will not fear and glorify your name quien no temerá y glorificará tu nombre for you alone are holy porque solo tú eres santo and all the world will come and worship before you y todo el mundo vendrá a adorarte for your righteous acts have been revealed porque se han revelado tus actos justos so the character of God is affirmed in the universe se afirma en el universo el carácter de Dios 4 and in Revelation 15 and in Revelation 19. El Apocalipsis 4, el 15 y el 19. Jesus is interested in your heart. Y a Jesucristo le interesa tu corazón. You remember the eyes like a flame of fire. Recuerdan los ojos como llamas de fuego. Turn with me to Revelation chapter um, 3. Busquemos nuevamente el capítulo 3 de Apocalipsis. Uh, chapter 2, I'm sorry. Perdón, el 2. Revelation chapter 2. El capítulo 2. And uh, let's read down here in verse 23. Y veamos aquí el versículo 23. You will remember Jesus is referred to as having eyes like a flame of fire. Recordarán que se hizo referencia a Jesús que tenía ojos como llamas de fuego. When he speaks to the church at Thyatira. Al hablarle a la iglesia de Tiatira. He, he reveals himself again as the one who has eyes like a flame of fire. Se revela nuevamente como aquel que tiene ojos como llamas de fuego. And his feet are like burnished bronze. Y los pies como bronce this is judgment language y este es lenguaje del juicio. and as I've already said the eyes of Jesus Como ya he los ojos de Jesús, those flaming eyes of Jesus esos ojos, este, en llamas de they Jesús. don't look at you no te ven a ti. they don't look through you no ven a de they ti. don't look past you no ven más allá de ti. they look into you ven de tu notice what Jesus says y, here in verse 22, y notemos lo que dice Jesús aquí en versículo 22 referring to the dysfunctional things happening in the church at Thyatira de las cosas dis que en he, he says I will kill her children with pestilence Y mataré a vuestros hijos con pestilencia. And all the churches will know y todas las iglesias sabrán that I am he who searches the, the uh, minds and the hearts. Y que soy aquel que escudriña las mentes y los corazones. And I will give to each one of you according to your deeds. Y les voy a dar a cada uno de acuerdo a sus acciones. Now here in this passage, aquí en este pasaje, you have action, tenemos acción, behavior, conducta, and the inside of an individual. Y también el interior del individuo. You have character and the inner life. Tienes el carácter de tu vida interior. You have the mind. Tienes las mentes. You have the thinking. Tienes la forma de pensar. And you have the heart. Y el corazón. Which is the passions and the emotions. Que son las pasiones y emociones. And Jesus is interested in both. Y a Jesucristo le interesan los dos. Now Jesus does not look into our heart. Jesucristo no mira dentro de nuestro corazón. He does not search our mind and our hearts. No escudriña la mente y el corazón. In order to scare the wits out of us, para podernos asustar, but he does so in order to reveal to us who we really are. Sino para revelarnos quiénes somos de verdad. He does that not to scare us, no lo hace para asustarnos, but to help us understand where we are in the great controversy. Pero ayuda para ayudarnos a comprender dónde estamos en el gran conflicto. He is there to heal us. Está ahí para sanarnos. He is there to help us. Para ayudarnos. I think of Psalms 139. Pienso en Salmo 139. Where David says, "You, you search me and you know me." Dice David, "Tú me haces 
escudriñado y me conoces bien. You know when I get up and when I go to sleep. Sabes, conoces mi levantar y conoces mi acostar. You know my thoughts before I, I even speak them. Y sabes mis pensamientos aún antes que salgan de mi boca. If I go here, you're there. Si voy aquí, ya estás ahí. And if I act this way, you already know what's in my heart. Y si actúo de tal manera, ya sabes lo que está en mi corazón. He says when I wake up in the morning, you're there. Cuando me levanto en la mañana, ahí estás. He says this is too too big for me. Eso es algo demasiado grande para mí. He says your thoughts to, about me are so great tus pensamientos acerca de mí son tan grandiosos but, the, but, but David does not he does not get scared pero David no le da miedo but rather he says search me oh God si uno dice escudriñame padre and, and try my heart y juzga mi corazón you already know what's in my heart ya sabes lo que hay allí Help me to see what you see. Ayúdame a percibir lo que tú ves. Show me if there's anything in my heart that should not be there. Ayúdame a ver si hay algo en mi corazón que no debiera estar. And lead me in that eternal path. Y condúceme por ese sendero eterno. So when Jesus tells the church of Thyatira, así que cuando Jesús le habla a la iglesia de Thyatira, I read your mind. That which? I read your mind. Leo tu mente. I read your heart. Leo tu corazón. I can look right inside. Puedo verte en el interior. I can see everything. Y veo todo lo que hay. That nobody else can see. Algo que nadie más puede ver. He is not wanting to scare you. No nos quiere asustar. He is wanting to say. Lo que quiere hacer es. Your inner world is extremely important in the great controversy. Es decirte, tu mundo interior es sumamente importante a nivel del gran conflicto. It will affect your behavior. Y afectará. Tu conducta. One of the other images in the book of Revelation that deal with character Otra de las, eh, imágenes del Apocalipsis is found que tiene in que chapter 14. Está en el capítulo 14. Very familiar language to us. Un lenguaje muy conocido para nosotros. Uh, the picture of the 144,000. Es el retrato de los 144,000. And it says here in verse 14, y aquí en versículo, verse 1 of chapter 14, el versículo 1 del capítulo 14, it says, then I looked, entonces miré, and behold, the lamb was standing on Mount Zion, y vi el cordero de pie sobre el monte Sion, and with him 144,000, y con él 144,000, having his name, que tenían el nombre del cordero, and the name of his father written el, on their foreheads. Y el nombre del padre escrito en las frentes. So here's the picture of the 144,000. Aquí tenemos el cuadro de los 144,000. And they have the name of the lamb on their forehead. Y tienen el nombre del cordero en la frente. They have the name of the father in their forehead. Tienen ahí el nombre del padre. Now you've been to an Adventist school long enough. Ustedes ya han estado en una escuela adventista por mucho tiempo. To know that in the Bible, como para saber que en la Biblia, in Hebrew thinking, en el pensamiento in hebreo, in the ancient uh, culture of, of the Bible times, y en la cultura antigua de los tiempos de la Biblia Name and character were linked together. el nombre y el carácter estaban unidas and so for individuals to have the name of God on their forehead como para que el, el individuo tenga el nombre de Dios en la frente speaks about character eso me habla acerca de su carácter this is speaking about men and women habla de hombres y mujeres who think like God que piensan como Dios who respond to the world and the issues of our world like God. Que responden al mundo y a sus a todo lo que hay en el mundo así como Dios. The apostle Paul will say in 1 Corinthians chapter 2. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2. Spiritual things are spiritually discerned. Las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. And we have the mind of Christ. Y tenemos la mente de Cristo. What does it mean to have the mind of Christ? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? What would Jesus do if we were if if he was faced with the issues that we are faced in our life. ¿Qué haría Jesús si tuviera que enfrentar las cosas que tú y yo enfrentamos en nuestra vida? Here Revelation speaks of a people whose mind and inner being is so framed by the character of God. Aquí el Apocalipsis nos habla acerca de las personas cuya mente y las cosas tienen que ver, están influidas por el carácter de Dios. That they are like Jesus in the world. Que son igual a Jesús en el mundo. That's why it's, it goes on later to say that they follow the Lamb wherever He goes. Y es por eso que dice más adelante que sigan al cordero por donde los guíe. We will learn what that means in a, in a couple days. En un par de días vamos a ver qué significa eso. But they are so like the lamb. Pero son tan semejantes al cordero. That they they act like the lamb in the world. Que actúan como el cordero aquí en in el mundo. In a selfless sacrificing way. En una forma no egoísta y sacrificándose a sí mismos. One of the other ways in which um, Revelation refers to character. Otra de las maneras en que el Apocalipsis hace referencia a carácter is in the uh, unfolding or the narrative quality of the book. 
es en la forma informativa o narrativa del libro. Revelation is a story. El Apocalipsis es una historia. And I encourage you to sit down and read it from start to finish. Y les animo que se sienten y que lo lean de, un, de una it'll, tirada. It'll take you an hour and 45 minutes to read Revelation from beginning to end. Van a requerir una hora y 45 minutos para hacerlo, de principio a fin. But when you do, pero cuando lo hagas, you read it in one sitting. Lo haces de una sentada. It will be a story. Se llegará a ser como With una gran historia and a conclusion. con la introducción y la conclusión. And if you sit down and you read it a second time, y si te sientas y lo vuelves a leer una segunda story vez, will become, it will become more real to you. La historia cobra mayor significado para ti. And you will see in this story, y verán aquí en la historia, that there are characters, que hay caracteres, and there is a plot, y hay un plot con And the narrative moves along. Y la narración sigue adelante. And you find yourself being drawn into the plot. Y uno siente que está siendo jalado al complot. And you find complot. yourself identifying with certain characters. Y uno se identifica con algunos de los personajes. And the characters in the plot of Revelation. Y aquí los los personajes en todo el plot de el Apocalipsis have been characterized. Han sido caracterizados. And they have been caricatured. Y han sido cari caricaturados. Almost cartoon like in some places. Casi como si fueran historietas en And so when we see the dragon. Cuando vemos el dragón. In red. De rojo. Chasing an innocent woman. Persiguiendo a una mujer inocente. You immediately get the impression. Y uno de inmediato se tiene la impresión. This is not good. Esto no es algo bueno. This is not nice. Esto no es bondadoso. And so as you're reading the story. Así que en la medida que lees la historia. You are drawn into the characterization of people. Te sientes atraído a la caracter, al, al carácter de las personas. Forces of good. Las fuerzas del bien. And forces of evil. Y las fuerzas del mal. The lost. Los perdidos. And the redeemed. Y los redimidos. They are all characterized. Todos están siendo caracterizados. And when we read, y al leer, it makes an impress on our character. Nos hace una impresión en nuestro carácter. Another way in which Revelation refers to character, otra de las maneras en que el Apocalipsis hace referencia al carácter, is the reference to clothing. Es haciendo referencia a la ropa and garments. Y a la vestimenta. Come back with me to Revelation chapter 3. Veamos nuevamente el Apocalipsis 3. Several references, but we'll just look at uh, three. Hay varias four. referencias, pero vamos a ver solamente tres o cuatro. Here to the, at the church at, Thyatar, at Sardis. Aquí tenemos en la iglesia de Sardis. Revelation 3, verse 2. Um, uh, eh, capítulo 3, versículo 2. It refers to this uh, church at Thyatira, hace, I mean, at Sardis. Hace referencia a esta iglesia en Sardis. And uh, down here in verse 4, y el versículo 4 nos dice, it says you have a, a few people in Sardis, tienes unas pocas personas ahí en Sardis, who have not soiled their garments, que no han manchado su ropa, su vestimenta. And they will walk with me in white, y van a caminar, andarán conmigo en blanco, for they are worthy. Porque son dignas. He who overcomes will thus be clothed in white garments. El que venza será así vestido de ropa blanca. So here there's a passing reference to individuals who haven't soiled their garments. Aquí tenemos una referencia rápida de las personas que no han manchado sus ropas. Now, Jesus isn't referring to people sitting at lunch. Eh, Jesús no hace referencia a las personas que están sentados ahí a la hora de la comida. And they spill some uh, salad dressing on them. Y que se manchan con un poquito de, de aderezo. You remember my illustration last night. Recordarán la ilustración de anoche, ¿verdad? He's not referring to them, um, you know, like you, you put a nice little dress on your girl. No, es, no hace referencia de que como que vistes a tu niñita con un vestido lindo. Just before church. Justo antes de la iglesia. And she runs out into the yard. Y sale corriendo al patio. And she falls down and gets mud on it. Y se cae y se enloda. No, this is a reference to character. Esta es una referencia más bien al carácter. This has to do with people who have not soiled or stained their inner private world. Es son personas que no han manchado, no han, no han este, dañado su mundo interior privado. By things that they have seen. Por cosas que han visto. Things that they have said. Cosas que han dicho. Associations that they've had. Asociaciones que han tenido. Actions in their life. Acciones en sus vidas. That soil que ensucian their character. su carácter. Now there's another interesting reference to uh, garments and character in uh, chapter 16. Aquí en el capítulo 16 hay otra referencia muy interesante Revelation de la 16, ropa. Revelation 16 verse uh, 15. El capítulo 16 versículo 15. This is a, a picture that of, of character that occurs in the 
in an interlude in the middle of the seven last plagues. Es un, una referencia de carácter que es en, está en un interludio a mitad de las plagas. It comes as a warning. Y nos viene como una advertencia. Jesus says, Behold, I'm coming like a thief. Mirad que yo vengo como ladrón. Blessed is the one who stays awake. Bienaventurado el que vela. And notice what he says next. Y no, noten lo que dice a continuación. And keeps his clothes on. Y guarda su ropa. So that he will not walk about naked. Para que no ande desnudo. And men will not see his shame. Y no vean su vergüenza. Now just imagine. Imagínense. You're in the dormitory. Estás ahí en el dormitorio. The dormitory catches on fire. Se, se incendia You've el dormitorio. You've been sleeping in your underwear. Estás dormido ahí en ropa interior. And now the alarm uh, goes off. Y suena la, la alarma ahí en el and dormitorio. And you run out of the building. Y sales corriendo del edificio. And now you are standing outside in your underwear. Y estás parado ahí afuera en ropa interior. Uh, how would you feel? ¿Cómo te sentirías? Uh, would that be embarrassing? Te daría vergüenza. Maybe you were in the shower. Tal vez estabas duchando. And you ran out without anything on. Y saliste corriendo sin nada puesto. That would not be very nice, would it? No sería muy agradable, ¿verdad? But Revelation speaks of this not in the terms of getting out of a, a life-threatening situation. El Apocalipsis habla acerca de esto no como que está huyendo de una situación que amenaza mi vida. But more like individuals who have been living one way sino más bien como individuos que han vivido de una manera and appearing another way y tienen otra apariencia. And now suddenly the curtains have been pulled back or their clothes have been ripped off and they've been showed in the nakedness of their real behavior. Y de repente se le retira las cortinas y lo ven en la desnudez de su carácter, de su conducta. It happens with politicians all the time. Eso le sucede todo el tiempo a los políticos. They, they act one way. Actúan de una manera. And then you hear about their, what they're doing behind the scene. Y luego escuchas lo que están haciendo en su vida privada. And that happens with Christians. Y lo pasa a los cristianos. Uh, sometimes we live two lives. En ocasiones vivimos una vida doble. Uh, but then when the, the clothes are ripped off of us, Pero cuando se nos quitan las vestimentas, we are revealed as who we really are. Nos revelamos tal como somos. So when Jesus is talking about keeping your clothes on, y cuando Jesucristo habla acerca de mantenerse vestidos, he's talking about spiritual vigilance. Está hablando acerca de la vigilancia he's espiritual. He's talking about consistency in your life. Está hablando de la consistencia en and la vida. And what that means in light of his soon return. Y qué es lo que significa a la luz de su inminente regreso. Now I'm excited about Revelation 7. A mí me emociona mucho el, el capítulo 7 del Apocalipsis. Revelation 7, verse 14. El 7, 14. John sees a redeemed multitude standing uh, before the throne of God. Juan observa a una multitud redimida junto, frente al trono de Dios. And they are dressed in white garments. Vestidos de blanco. And uh, later on he's, he's asked who they are. Y más adelante le preguntan, ¿quiénes son? And notice what it says here in verse 14. Y noten lo que dice aquí el versículo 14. In answer to the question, who are these who are dressed in white robes? Y al responder la pregunta de, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? He says, my Lord, you know. Dice, Señor, tú lo sabes. And he said to me, y él me dijo, these are the ones who came out of the great tribulation. Estos son los que han venido de la gran tribulación. And they have washed their robes. Y han lavado sus ropas. And they have made them white in the la, blood of the lamb. Y las blanquearon en la sangre del cordero. So now you have washing of robes. Así que tenemos ahora el lavar o blanquear las túnicas. And making them white in the blood of the lamb. Blanqueándolas en la sangre del cordero. And this is one of the, the paradoxes of Revelation. Y esta es una de las paradojas del Apocalipsis. That you can have red blood. Que puedes tener una sangre roja. And it can bleach white y va garments. Y blanquear las vestimentas. Isn't that amazing? Que no es sorprendente. And this has to do with character. Tiene que ver con el carácter. Your inner life. Tu vida interior. And this is the way that I have come to understand it. Y es así como lo he logrado entender. So just think with me a little bit. Así que es, quédense conmigo tantito. When I do my laundry. Cuando yo hago, o sea, lavo mi ropa. I take my clothes off. Me quito la ropa. And I put them in the washing machine. Y los meto a la máquina. Then I have a decision. Luego tengo que tomar una decisión. I can either stand naked Next to the washing machine, una de dos, o puedo permanecer desnudo al lado de la lavadora, 
while my clothes are being washed, mientras se me lava la ropa, or I can go put something else on. O puedo ir y ponerme otra cosa. How many of you stand naked by the washing machine when your clothes are being washed? ¿Cuántos de ustedes están ahí parados desnudos ahí mientras se lava la ropa? I thought so. Ya, no, ya me imaginaba que no. Most of us go put something else on. La mayoría vamos y nos ponemos otra cosa. But I want you to think with me. Pero quiero que piensen conmigo tantito. If, en caso de, si, our garments, nuestras vestimentas, nuestra ropa, are our character, son nuestro carácter. If our garments, si nuestra ropa, are who we really are deep down inside, es quienes somos de verdad en nuestro interior, there is nothing no hay nada that I can take off que yo me pueda quitar and send to the celestial washing machine y enviarlo a la máquina lavadora celestial I myself yo mismo need to crawl into that washing machine necesito meterme a la lavadora are you with me si me entienden I myself must crawl into that washing machine yo debo meterme a la lavadora because it's who I am Porque es quien soy. deep down inside en el, lo profundo de mi ser. in my inner private world en mi mundo privado interior. my world of thoughts mi, el mundo de mis and values y de mis valores. and priorities y mis prioridades. and motives y los motivos. and my responses and reactions y deep inside respuestas y reacciones aquí totalmente that I can interior. often hide to the world Algo que muchas veces oculto ante el mundo. this is what is immersed in the blood of Jesus Christ Esto se tiene que inmer sumergir en in the substitutionary work of Jesus. En la obra sustitutora de Jesús. I am plunged into that crimson tide of the blood of Christ. Yo debo ser sumergido en esa agua roja de la sangre de Jesucristo. No dicen amén. I am. Yo soy. Revelation has to do with who we are inside. El apocalipsis tiene que ver con quién soy yo en mi interior. This is where the, the great controversy is waging. Es aquí donde se libera la batalla del gran conflicto. It has to do with ourselves and our hearts and our character. Tiene que ver con nosotros, nuestro corazón y nuestro carácter. In light of the character of God. A la luz del carácter de Dios. Who alone is holy. Que en él solamente and es righteous santo. And righteous and true. Y es justo y verdadero. And who, who seeks the people. Y quien Busca al pueblo, a la gente, Who can be washed clean como para lavarlos, and made pure y a, y a hacerlos puros, and through the power of the Holy Spirit y por el poder del Santo Espíritu, strengthened to live like Jesus in the world. Como para vivir como lo hizo Jesús aquí en amen. El mundo. Dicen amen. A few years ago I was holding a, 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 a series of meetings Hace unos años estaba, este, en una campaña evangelista. and the head elder of this church y el anciano principal de esta iglesia I was a big husky man era un hombre grande fornido big muscles lleno de músculos strong man fuerte un hombre fuerte he he cut trees down he, he was a logger él era este leñador cortaba árboles he had rough hands tenía manos ásperas and he had a good uh, sun uh, tan y estaba bastante quemado por el sol he was a quiet man un hombre tranquilo and i remember riding along in the car Recuerdo pasear en el auto. Going to make visits in the evangelistic series. Para hacer visitas en esta serie de campañas. And one day he started sharing his story with me. Y un día comenzó a compartir su historia conmigo. He said, "When I was younger, Larry." Dice Larry, cuando yo era más pequeño. I was the town drunk. Era el borracho del pueblo. Everybody made fun of me. Todo mundo se burlaba de mí. They knew that I was an alcoholic. Sabían que era alcohólico. And he said, y "When I would get Really drunk. Cuando realmente me emborrachaba. I could get violent. Me ponía violento. I would smash windshields of cars. Rompía los lo, lo, los parabrisas I de los autos. I would kick doors in. Tumbaba las puertas a I patadas. I would break things. Rompía las cosas. I could get into a fight real easy. Me metí en pleitos fácilmente rápidamente. He says it's a, it's no wonder that I I I didn't wind up in prison. Y con, por, con justa razón terminé en la cárcel. He says, One day my friends came to me. Un día mis amigos me vinieron a ver. And they said, Bill, y me dijeron, Bill, uh, we want to buy you some beer. Queremos comprarte unas cervezas. And he says, Fine, great. Es, órale, claro que sí. But you must do something for us first. Pero primero tienes que hacer algo para nosotros. Anything nosotros. for a beer. What do you want me to cosa do? Por un, por un trago. ¿Qué quieres que haga? They said, Well. The Adventists have pitched a tent outside of town. Mira, dice, los Adventistas tienen una carpa allá afuera del pueblo. 
We want you to go tonight. Quiero que vayas esta noche. To this Adventist meeting. A esta reunión adventista. We want you to stagger down the middle aisle of the tent. Quiero que vayas por el por por el pasillo central de la totalmente ebrio. And then plop yourself down in the front row. Y que te dejes caer así en la primera fila. Or as far front as you can get. O lo más más al frente que puedas. And then when this preacher gets up to preach, cuando este predicador se levante a predicar, we want you to stand up and um, say some of those colorful words that you really know well. Queremos que te pongas en pie y digas algunas de esas palabras coloridas que tan bien conoces. And and we want you to keep standing up and making a fool of yourself. Y queremos que te sigas poniendo en pie y te hagas el bobo ahí. And interrupt that preacher y que interrumpa al predicador until the ushers come and they usher you out. Hasta que los sugieres vienen y te quieran sacar. And then we will buy you all the beer that you want. Entonces te compraremos toda la cerveza que puedas. So Bill says anything for a beer. Dios, claro que sí, cualquier cosa para un trago. And he staggers into that tent that night. Así que esa noche entró tambaleándose al a la carpa. Staggers into the tent. Entró por la carpa. Plops himself down. Se dejó caer así en primera. Gets primera. himself geared up to start swearing and making se, a fuss. Se prepara así como para empezar a decir maldiciones y hacer un lío. But the Holy Spirit had a different plan for Bill that night. Pero el Espíritu Santo tenía otro plan para Bill esa noche. Somehow Bill was restrained. De alguna forma él se, tuvo, se, se retuvo a sí mismo. He never did stand up. Y nunca se puso en pie. He never did create a fuss. Nunca hizo el lío. And that night he heard. Y esa noche él escuchó. The preaching of the gospel. La predicación del Evangelio. That night he heard Esa noche él escuchó about a Jesus who saves. acerca de un Jesús que sabe. That night he heard y esa noche él oyó about blood that washes acerca de la sangre que lava the heart white. el corazón y lo emblanquece. Bill says, I went into that meeting drunk. Dice él, entré a la reunión borracho. I left that meeting sober. Y salí sobrio de esa reunión. And now I look over at him. Y ahora me lo, voy a, lo veo. And tears are streaming down his face. Y le van cayendo las lágrimas por las mejillas. And he says to me, y me dice, anything, cualquier cosa, for my Jesus. Para mi Jesús. This is what I read in verse 15. Esto es lo que leo aquí en el versículo 15. Revelation 15. 7, verse 15. El capítulo 7, versículo 15. These are the individuals that have come out of the great tribulation. Son los individuos que han salido de la gran tribulación. They've washed their robes and made them white. Han lavado sus túnicas y las han emblanquecido. In the blood of the Lamb. En la sangre del Cordero. Verse 15. Versículo 15. For this reason. Y por esto. They are before the throne of God. Están ante el trono de Dios. And they serve Him day and night. Y le sirven día y noche. Amen. No dicen amén. Our motivation for serving God is linked to that sense of inner cleansing está ligado ese sentimiento de limpieza and the interior. washing of ourselves by the blood of Jesus Christ. Y el ser limpiados con la sangre de Jesucristo. Years ago, I was teaching a class Hace años, enseñaba una clase to a group of pastors. A un grupo de pastores. And we were exploring some of these personal character dimensions. Explorábamos algunas de estas dimensiones de carácter personal. The, we had a break. Tuvimos un receso. Most everybody went to the bathroom. La mayoría salió al baño. To get some water. O a beber agua. One pastor, un pastor came to me vino a mí, this close y se acercó tanto así. and he says, I know Yo sé, me dijo, that the book of Revelation que el libro del is about the mark of the beast habla de la marca de la bestia, and the Catholic Church y la iglesia católica. and I know what the seven trumpets are Yo sé lo que son las siete and trompetas, I know what the seven seals y are sé lo que son los siete sellos, and, and, and I know who the dragon is who Yo chases sé quién es el dragón, and he just kept going down all the things he knows y sabía, y decía, hablaba mucho de las cosas que sabía. and then suddenly he y de repente stopped se detuvo. why is Revelation all of a sudden about me. ¿Por qué tiene que ver el apocalipsis solamente de yo? And at that moment, y en ese momento, I knew, sabía, supe, that what I was saying, que lo que yo decía, had hit home. Había llegado a casa. And young people, y mis queridos jóvenes, this book is about you. Este libro tiene que ver contigo. It's about who you are in your heart. Tiene que ver con quién eres en tu corazón. And this morning I invite you. Y esta mañana te invito. To crawl into the washer machine. A que te metas a la lavadora. 
allow yourself to be immersed in the precious blood of Jesus Christ. Permite sumergerte en la preciosa sangre de be Cristo Jesús. Be yourself who you are. Sé honesto contigo mismo sobre quién eres. Look, let Jesus look into your heart. Permite que Jesús mire tu corazón. Let Jesus read your mind. Que lea tu mente. Open yourself to him. Abre tu corazón a él. Let this week Permite que esta semana be about you. Tenga que ver contigo. Let this week que esta semana be about Jesus writing his name on your forehead. Tenga que ver con que Cristo escriba su nombre en tu frente. And cleansing you from your unrighteousness. Y te limpie de tu injusticia. Amen. No dicen amen. Okay. Let's pray together. Oremos juntos, por favor. Our heavenly Father, Padre celestial, in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. We humbly bow in your holy presence. Inclinamos el rostro humildemente ante tu presencia. When we think about our inner world, al pensar en nuestro mundo interior, our world of motives, el mundo de los motivos, and thoughts, y los pensamientos, and feelings, y los sentimientos, and values, los valores, what we really love, lo que realmente nos encanta, and all the turmoil and all the temptations that are in our own hearts, y todas las tentaciones y problemas que hay en nuestro corazón, we recognize how much we need Jesus. Reconocemos cuánto necesitamos a Jesús. Lead us to the blood of the Lamb. Guíanos, condúcenos a la sangre del Cordero. Let us find the cleansing. Ayúdanos a encontrar esa limpieza. The renewal. La renovación. That we can have the mind of Christ. Que podamos tener la mente de Jesucristo. And not only so. Y no solamente eso. That we will serve Him and live for Him with a passion. Sino que también le sirvamos y vivamos por Él con pasión. Because of all that He has done for us. Por las tantas cosas que ha hecho por nosotros. That we will sing que podamos cantar we will dance. y danzar Our hearts will celebrate y nuestros corazones celebren to him who loves us. lo celebren a Él que tanto and nos he ama has released us from our sins by y, his blood. y nos ha liberado de nuestros pecados por medio de su sangre to him be the glory and dominion forever and ever. para Él sea la gloria y el dominio para siempre the glory in our life. la gloria de nuestras vidas dominion over our life. un dominio sobre nuestras vidas forever and ever. por siempre y siempre amén Amén.